Chào mọi người, mình là Khánh Nhung. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người phần listening của Unit 5 Global Warming, sự ấm lên toàn cầu. Um, đầu tiên thì mình sẽ mở một cái audio cho mọi người nghe. Lần thứ hai thì mọi người sẽ làm bài lục lỗ của bài nghe này. Good morning class. Today's lesson will start with my and Nam's talk about some of the causes and consequences of global warming. Would you like to go first, Mai? Yes, thank you. First, let me remind you what global warming refers to. It's the increase in the Earth's temperature because of certain gases in the atmosphere. Exactly. These gases are mainly produced through human activities. For example, burnt for energy, fossil fuels release large amounts of carbon dioxide into the atmosphere. But how do these gases make the Earth warmer? Well, they act like the glass in a greenhouse. Trapping too much of the sun's heat, they stop it from escaping back into space. This makes the planet hotter and hotter. That's right. That's why these heat-trapping pollutants are known as greenhouse gases, and their impact is called the greenhouse effect. Global warming is also linked to rising sea levels. As temperatures rise, Polar ice caps melt faster, adding more water to oceans. Higher sea levels can also lead to floods. Each year, the consequences of global warming become more serious, and its negative impact on the environment and people gets stronger. Good job. Thank you for sharing the information. Đây là bài đọc lỗ. Good morning, class. Today's lesson will start with Mai and Nam's talk about some of the causes and consequences of global warming. Would you like to go first, Mai? Yes, thank you. First, let me remind you what global warming refers to. It's the increase in the Earth's temperature because of certain gases in the atmosphere. Exactly. These gases are mainly produced through human activities. For example, Burnt for energy, fossil fuels release large amounts of carbon dioxide into the atmosphere. But how do these gases make the Earth warmer? Well, they act like the glass in a greenhouse. Trapping too much of the sun's heat, they stop it from escaping back into space. This makes the planet hotter and hotter. That's right. That's why these heat-trapping pollutants are known as greenhouse gases and their impact is called the greenhouse effect. Global warming is also linked to rising sea levels. As temperatures rise, polar ice caps melt faster, adding more water to oceans. Higher sea levels can also lead to floods. Each year, the consequences of global warming become more serious, and its negative impact on the environment and people get stronger. Good job! Thank you for sharing the information. Và bây giờ là đáp án. Đầu tiên là consequences. Nhớ là số nhiều. Thứ hai, temperature. Atmosphere. Human activities. Số nhiều. Fossil fumes release. Carbon dioxide. Greenhouse. Heat trapping pollutants. Số nhiều. Sea levels. Số nhiều. Temperature. Global warming. Impact. Environment. Giờ là mình sẽ học từ vận. Từ vựng đầu tiên mà chúng ta có một danh từ A mixture of gases that surrounds any planet Một hỗn hợp khí mà bao quanh hành tinh Chúng ta có từ atmosphere Có nghĩa là khí quyển Ví dụ Last night's storm had cleared the atmosphere Trận đáo ngày hôm qua đã làm sạch bầu khí quyển Clear the atmosphere là làm sạch bầu khí quyển Trái nghĩa với cái cụm này đó là pollute the atmosphere từ vựng thứ hai, một danh từ The gas formed when carbon is burned or when people or animals breathe out Một loại ga mà được hình thành khi carbon bị đốt hoặc là khi con người hoặc động vật thở ra Chúng ta có từ carbon dioxide Có nghĩa là khí carbonic hoặc là CO2 Ví dụ, trees absorb carbon dioxide and produce oxygen Cây hấp thụ khí carbon À, cung cấp khí oxy Một danh từ A result of a particular action or situation Often one that is bad or not convenient 
kết quả của một hành động cụ thể hoặc là tình huống cụ thể thường là xấu và không tiện lợi chúng ta có từ consequence nhớ một ví dụ one day you will have to face the consequences of your actions một ngày nào đó bạn phải đối mặt với hậu quả của hành động của bạn face the consequences là đối mặt với hậu quả một danh từ the air water and land in or on which people animals and plants live không khí, nước và đất, nơi con người, động vật và thực vật sinh sống chúng ta có từ environment nhớ âm hai ví dụ the government should do more to protect the environment chính phủ phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ môi trường một danh từ films such as gas, coal and oil that were formed in the ground from plant and animal remains millions of years ago nhiên liệu chẳng hạn như khí đốt, than đá và dầu được hình thành dưới lòng đất từ thực vật và động vật vẫn còn sót lại từ hàng triệu năm trước Chúng ta có từ fossil fuel nhớ một Ví dụ, there was a reduction in fossil fuel consumption in 2020 due to the COVID-19 pandemic. Có một sự giảm trong sự tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch vào năm 2020 do dịch COVID bùng phát. Fossil fuel consumption là sự tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch. Fossil fuel là nhiên liệu hóa thạch. Một tính từ giữ nhiệt, chúng ta có từ heat trapping. Ví dụ, heat trapping gases can be thought of as a blanket grab around earth. Khí giữ nhiệt có thể được ví như là một tấm chăn bao quanh trái đất. Chúng ta có cụm từ heat trapping gases là khí giữ nhiệt. Một now phrase, hoạt động của con người là human activity. Activity nhóm 2. Ví dụ, CO2 produced by human activities is the largest contributor to global warming. CO2 do hoạt động của con người tạo ra là nguyên nhân lớn nhất gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu. Một danh từ a substance that pollutes. Chúng ta có từ pollutant có nghĩa là chất gây ô nhiễm. Ví dụ, industrial activities release pollutants into the air every day. Các hoạt động công nghiệp thải ra không khí khí gây ô nhiễm mỗi ngày. Release pollutants là thải ra chất gây ô nhiễm. Chúng ta có động từ release là thoát ra, phát thải. Một danh từ, the average height of the sea where it meets the land. Độ cao trung bình của biển nơi tiếp giáp với đất liền chúng ta có từ sea level, có nghĩa là mực nước biển. Ví dụ, the top of Mount Everest is 8.848 meters above sea level. Đỉnh núi Everest cao 8,848 mét so với nực nước biển. Chúng ta có động từ above sea level là trên mực nước biển. Một danh từ, the measured amount of heat in place or in a body. Nhiệt mà đo được ở một nơi nào đó hoặc là trong cơ thể chúng ta có từ temperature. Temperature, chứ không phải là temperature. Chúng ta sẽ chia cái từ này ra ba âm. Temperature. Và từ này là nhấn ở âm 1, ở âm tem. Ví dụ, you can store the wine at room temperature. Bạn có thể bảo quản rượu ở nhiệt độ phòng. At room temperature là ở nhiệt độ phòng và store này có hai loại là một danh từ và một động từ. Danh từ là cửa hàng và động từ có nghĩa là lưu trữ hoặc là bảo quản. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần active listening practice. Giờ mình sẽ mở cái audio cho mọi người nghe và việc của mọi người là điền vào những cái chỗ trống. Sau đó thì chúng ta sẽ kiểm tra đáp án. Hi everyone. Thanks for offering me the opportunity to talk about black carbon. Black carbon, also known as soot, consists of tiny pieces of black dust. It mainly comes from forest fires and the burning of fossil fuels and crop waste. We now know that it plays a much bigger role in global warming than previously thought. Let me first talk more about the burning of crop waste. Do you know why farmers do that? Well, they believe that burning is the best way to clear land and prepare it for new crops. However, these huge fires are the world's biggest source of soot. In addition, burning crop waste is bad for the soil because it kills the useful organisms living in it. But how long does black carbon stay in the atmosphere? Actually, it only lasts for a few days or weeks after it is released. However, its effect on the Earth's temperature is more powerful than that of carbon dioxide. Black carbon traps more sunlight and sends it back into the air as heat. In addition, when black carbon falls onto ice or snow, it warms the surface and increases the speed of melting. So what do you think we should do to... 
Đây là đáp án. Từ đầu tiên là black carbon, thứ hai là soot, thứ ba là dust, thứ tư là fossil fumes, thứ năm plays a much bigger role, thứ sáu crop waste, thứ bảy clear land, thứ tám organisms, thứ chín only lasts, thứ mười earth temperature, thứ mười một trapped, mười hai the air as heat và cuối cùng là speed of melting. Một vài từ trong cái này mình sẽ học ở tiết sau nha mọi người. Để kiểm tra hoặc củng cố từ vựng thì mọi người có thể gõ cái link này ra hoặc là nhấp vào cái link ở dưới phần mô tả. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.